컬러링을 고르게 잘 하기 위해서는 맨 처음에 바틀에서 브러쉬로 양을 뜰 때부터도 중요해요. 정확한 양을 컬러링을 해야지 어떤 손톱은 많은 양을 써서 두껍게 되고 어떤 손톱은 양이 너무 적어서 얇게 되면 컬러감도 통일이 안 되고 두께감도 다르게 돼요. 그래서 사실은 처음에 바틀 브러쉬에서 이렇게 양 조절을 하는 것 자체가 굉장히 중요하거든요. 제가 한번 어떻게 하는지 보여드릴게요. 먼저 브러쉬에 있는 양들을 이렇게 털어내줍니다. 바틀 입구에서 이렇게 돌리면서 왔다 갔다 하면서 털어내면 지금은 이렇게 브러쉬에 컬러가 없습니다. 이 상태에서 한번 떠서 왔다 갔다 왔다 갔다 하시면서 한쪽으로 싹 훑어주시면 지금 이쪽은 양이 없고 반대쪽이 이렇게 양이 묶게 됩니다. 이 양을 가지고 컬러링을 하시는 거예요. 그리고 내가 양이 조금 더 필요하다 하시면 수저로 뜨듯이 이렇게 해서 추가하시면 돼요. 그래서 반대쪽은 양이 없고 내가 사용할 부분은 이렇게 정해진 양이 되는 거예요. 그래서 다음 손톱에도 똑같은 양을 기억해 두셨다가 동일하게 뜨시면 돼요. 다시 브러쉬 왔다 갔다 하시면서 한쪽으로 쑥 훑어주시면 은 이쪽에만 양이 떠지고 이쪽엔 양이 없습니다. 이 정해진 양. 내가 양이 조금 더 필요하다 하시면 한번더 스푼으로 뜨듯이 떠주시고 동일한 양을 전체적으로 열 손톱에 발라주시는 게 고르게 바르는 방법 중에 또 하나가 될수 있습니다. 실제로는 이렇게 많은 양으로 하지 않지만 제가 커다란 팁에 하고 있기 때문에 양을 많이 좀 얹었어요. 이 양으로 할 건데 먼저 이 밑부분을 가볍게 이렇게 쓸어주시면 됩니다. 이 밑부분은 다른 기술이 필요 없이 쓸어주기만 하면 되는데요. 보시면 이렇게 눌러서 붓이 퍼지는 순간 이렇게 붓자국이 나고 고르게 되지 않아요. 그렇기 때문에 브러쉬 각도는 최대한 세워주세요. 브러쉬 각도는 최대한 세워서 덜어놓은 컬러 양을 살짝 쓸어주듯이 이렇게 해줍니다. 그래서 컬러링을 하실 때는 브러쉬를 납작하게 누르지 않는 게또 포인트고요. 이제 밑에를 다 발랐으면 정교한 작업을 위해서 큐티클 라인 부분을 할 건데요. 일단 큐티클 라인 바로 밑에 컬러를 덜어놓으신 다음에 브러쉬를 살짝 눌러서 둥그렇게 만들어줍니다. 그리고 뒤로 뺐다 위로 위로 살짝씩 올려줄 거예요. 올리다가 조금씩 올리다 큐티클 라인이 됐다 하시면 쭉 내려주세요. 그리고 이제 사이드도 굉장히 하다가 많이 넘치는 부분이 생기는데 어떻게 하셔야 되냐면 이 상태로 이렇게 바르시면 반드시 넘치고 살에 묻어납니다. 그래서 브러쉬를요. 이렇게 옆으로 과감히 틀어주세요. 틀어주신 다음에 여기서 시작하시고 브러쉬를 살짝 눌러서 돌려줄 거예요. 돌려서 깊이 들어가는 만큼 넣어주시고 쑥 쓸어줍니다. 그러면 은이 브러쉬가 돌아가는 각도에 의해서 충분히 안쪽까지 깊게 들어가 해주시고 또 반대쪽을 해볼까요? 반대쪽은 브러쉬가 어떻게 돼야 되겠죠? 옆으로 이렇게 가야 되겠죠. 그냥 이 상태로 바르면 은 끝까지 들어가지 않습니다. 브러쉬의 각도를 완전 옆으로 틀어주세요. 이 상태에서 들어갈 거예요. 그래서 이 상태에서 브러쉬를 누른 각도로 코너까지 돌아가 주시고 끝까지 찼다 하시면 쭉 쓸어내주세요. 이렇게 하고 전체적으로 프리에치는 가볍게 한번 발라주시면 꽉찬 컬러링을 하실 수가 있습니다. 그래서 이렇게 브러쉬를 잘 다루는 게 컬러링을 꽉 채워서 할때 굉장히 중요한 포인트예요. 이걸 몇번 연습해 보시면 큐티클 라인을 쉽게 브러쉬로 하실 수 있을 거예요. 이렇게 하시면 꽉찬풀 컬러링을 하실 수가 있습니다. 제가 가르쳐드린 브러쉬 각도가 굉장히 중요해요. 그래서 사실은 젤 레일은 브러쉬를 얼마나 잘잘 다루느냐가 굉장히 중요합니다. 브러쉬 각도나 브러쉬를 누르는 힘으로 한번 여러 번 연습을 해보시면 감이 오실 거예요. 그리고 제가 지금은 팁이라서 좀 양을 많이 해가지고 했는데 꽉찬 컬러링을 할때또 포인트가 되는 것이 원콧은 얇게 제가 처음에 가르쳐드렸던 그양 조절을 할때 원콧은 얇게 해서 끝까지 꽉 채우는 게 중요합니다. 처음부터 양을 많이 해서 꽉 채우시려면 반드시 넘쳐요. 살을 타고 가기 때문에 적은 양으로 제가 가르쳐준 브러쉬 각도를 생각하면서 원콧을 해주시고 큐어링하고 투콧을 하실 때는 양을 조금 추가하셔가지고 두께감이나 컬러감을 완성하시면 돼요. 그렇게 해주시면 꽉! 참풀 컬러링을 하실 수 있습니다. 오히려 나는 그라데이션이나 프렌치는 연습을 해서 잘 하는데 나는 풀 컬러링이 어려워 하시는 분들이 있으실 거예요. 그런 분들은 제가 오늘 가르쳐드렸던 그 브러쉬의 각도를 기억하시면서 연습을 해보시면 될것 같아요. 제가 다시 한번 설명드릴게요. 큐티클 라인 가운데부터 들어가는데 조금씩 조금씩 밀어주면서 올라가는 게 포인트고요. 옆으로 돌아갈 때는 브러쉬 각도가 이렇게 가는 게 아니라 확 
옆으로 틀어서 대각선으로 들어가셔서 누르는 힘으로 돌아간 다음에 내려오시는 거 왼쪽도 마찬가지로 옆으로 돌아가서 누르는 힘으로 돌려서 나온다는 거 그거를 기억하시면 될것 같습니다. 실제로 손에 한번 풀 컬러링을 해볼 건데요. 먼저 원꽃은 양을 적게 많이 하지 않고 최대한 꽉 채워 바르는 것에 집중합니다. 이런 사이드 같은 경우에 왼손으로 이렇게 살을 다운시켜줘서 사이드도 충분히 컬러링이 될수 있도록 왼손으로 이렇게 손을 컨트롤 해주는 것도 중요합니다. 일단 밑에는 꽉 채워서 발라주시는 게 어렵지 않고요. 정면에서 뿌리엣지 한번 해주시고 이제 큐티클 라인이 신경 써서 해주시면 되는데 큐티클 라인에 제일 먼저 갖다 붙이는 게 아니라 살짝 밑에서 위로 슬슬슬슬 끌어올려주세요. 슬슬슬슬 끌어올린 다음에 아 어느 정도 꽉 찼다 하시면 그대로 쭉 내려주세요. 그리고 이제 코너링이 굉장히 중요한데 브러쉬를 대각선 브러쉬를 정면이 아니라 대각선으로 해주시고 마찬가지로 스킨을 위로 당겨주면서 안쪽까지 다 발릴 수 있도록 브러쉬를 눌러서 돌려줍니다. 눌러서 브러쉬가 돌아가면서 코너까지 들어가게 하고 쭉 빼주세요. 왼쪽도 마찬가지로 브러쉬를 각도를 빌려서 끝까지 들어가서 쭉 내려줍니다. 해서 원콧을 마무리해줄게요. 투콧을 할 때는 이제 조금 양 조절을 하셔서 양을 조금 많이 떠서 젤 레일은 약간 두께감이 있어야지 예쁘니까 두께감을 주시고 원하던 컬러감이 나올 수 있을 정도로 컬러링을 해줍니다. 그래서 원꽃에서는 빈틈없이 채워주는 데 집중하시면 되고요. 투꽃에서는 두께감을 주고 고르게 컬러링이 될수 있는 거에 초점을 두시면 되겠습니다. 이렇게 하면 꽉 차게 컬러링을 하실 수 있습니다. 풀 컬러링을 어려워하시는 분들이 많은데 오늘 제가 가르쳐드린 몇 가지 팁을 몇 번만 연습해보시면 충분히 집에서도 하실 수가 있어요. 그래서 꽉찬풀 컬러링 한번 해보시기 바랍니다. Thank you.